to LK Surveyors. Last time வந்து நம்ம SWDTM எப்படி டவுன்லோட் பண்றதுன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ கொடுத்துருந்தோம். அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்கிறேன். போய் செக் பண்ணி பாருங்க. எப்படி டவுன்லோட் பண்றதுன்னு பார்த்து டவுன்லோடும் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அந்த SWDTM எப்படி வொர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். SWDTM ஓபன் பண்றதுக்கு முன்னாடி AutoCAD ஒரு ஷீட்ல ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எம்டி ஷீட். இப்போ அதுக்கு அப்புறம் SWDTM ஓபன் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கிரீன் வரும். இந்த ஸ்கிரீன்ல இருந்து தான் நம்ம எல்லா வொர்க்கும் பண்ண போறோம். இப்போ பாயிண்ட்ஸ் எப்படி அப்லோட் பண்றதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டோட்டல் செஷன்ல சர்வே பண்ண டேட்டாஸ் சீரியல் நம்பர் ஈஸ்டிங் நார்த்திங் லெவல் ரிமார்க் கோஆர்டினேட்ஸ் ஒன்ல இருந்து லாஸ்ட் உங்ககிட்ட எவ்வளவு வரைக்கும் கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கு அது வரைக்கும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க என்கிட்ட 63 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அதனால 63 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காலம் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ண கூடாது இது நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது டிடிஎம்ல ரன் ஆகாது போனால் எங்கள் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் தான் மட்டும் நான் காப்பி பண்ணுறேன் இப்படி காம்பி பண்ணதும் உங்களுக்கு ஒரு லைன் டாட்டர் லைன்ஸ் மாதிரி வரும் காப்பி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போது கேடை ஓப்பன் பண்ணிட்டு டிடிஎம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் டிடிஎம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும் இந்த பேஜில் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது எஸ்ட் எஸ்டி டிடிஎம்ல பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்போர்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் எகல் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணி இந்த பாயிண்ட் லேபிள் ஸ்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டெக்ஸ்ட் சைஸ் வந்து பிடிக்கிது இந்த டெக்ஸ்ட் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லைனா ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி ஆட் பண்ணிச்சுக்கிட்டீங்கனாலும் பரவாயில்ல நான் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இம்போர்ட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் இம்போர்ட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்ததும் என்னுடைய கோஆர்டினேட்ஸ்லாம் இங்கே ரன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த டெக்ஸ்ட் சைஸுக்காக தான் இங்கே வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ நம்ம கொடுத்தோம் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி லேயரில் தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் லேயரை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பவுண்ட்ரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ஸ் கான்டூர் பாயிண்ட்ஸு பாயிண்ட்ஸ் பிஎல்கே பாயிண்ட்ஸ் எலிவேஷன் பாயிண்ட்ஸ் நம்பர் பாயிண்ட்ஸ் டெக்ஸ்ட்டு பா ஸ்பாட் ஐட்டு ட்ரையாங்கிள் வாய்டு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நிறைய இது இருக்கும் இப்போது அது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே லேயரில் க்ரியேட் ஆகும் டோபோகிராஃபிக்கல் பிளான் பண்ணுறதாக நம்ம இதை வச்சு ட்ராயிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது நான் கான்டூரிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுனால இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இன்னொரு ஃபியூ ஸ்டெப்ஸில் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஈஸியாகவும் கான்டூரிங்கும் கற்றுக்கும் இப்போது அதனால் நம்ம கான்டூரிங் ஃபஸ்ட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதில் ட்ரான்ற ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட் பவுண்ட்ரின்னு இருக்கும் அந்த அந்த ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுண்ட்ரி ட்ரா பண்ணுங்கள் அது கரெக்டாக எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் சைட்டுக்கு பவுண்ட்ரி உங்களுக்கு தெரியும்னா அந்த பவுண்ட்ரியவே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பவுண்ட்ரி எதுக்காக கொடுக்குறோம்னா இந்த இந்த பவுண்ட்ரியை விட்டு கான்டூரிங் ட்ராயிங்ஸில் வர லைன்ஸ் வந்து வெளியே போகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த பவுண்ட்ரி நம்ம கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த பவுண்ட்ரியை கொடுத்ததுமே கொடுத்ததுக்கப்புறம் டிடிஎம்க்கு போயிட்டு ட்ரையாங்குலேட் பண்ணுங்கள் ட்ரையாங்குலேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பாயிண்ட் நீட் டு ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் எஸ் கொடுங்க அடுத்தது வந்து இதெல்லாம் இப்படி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் நீங்கள் எதையும் மாற்றாதீங்க அப்படி ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா ட்ரையாங்குலேட் ஆயிரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு சொல்லி வந்துருச்சு ட்ரையாங்குலேட் கம்ப்ளீட் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு சொல்லி வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கான்டூரிங் போனீங்கன்னா இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கான்டூர் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயிக் கான்டூர் இன்னொரு கான்டூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டு கான்டூர் நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு குயிக் கான்டூர் எப்படி வரையலான்னு சொல்லி பார்ப்போம் ட்ரா குயிக் கான்டூர்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் வந்து கான்டூர் இன்டர்வல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டர் மேஜர் கான்டூர் வந்து ஃபைவ் மீட்டரில் இருக்குது மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம சைட் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் கான்டூர் இன்டர்வல் மேஜர் கான்டூர் இன்டர்வல் வந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் ஆகிக்கும் நீங்கள் ட்ரானு கொடுத்ததுமே ஒரு மீட்டருக்கு அதுவே செட் ஆகிடும் செட் ஆனதுமே உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் கான்டூர் லைன்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை த்ரீடியில் மாற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விஷுவல் கிளியராக தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் தெரியுது இப்போது இதை வந்து நம்ம த்ரீடியில் பற்றி பார்ப்போம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா
இப்போ நான் மிடில் இந்த மிடிலில் வேணுமோ டாப்பில் வேணுமோ பாட்டமில் வேணுமோனும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரியும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து மிடிலே இருக்கட்டும்னு சொல்லி மிடிலில் கொடுத்துட்டு நான் ஆடு கொடுக்குறேன் இப்போ ஆடு கொடுக்கும்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் ஒவ்வொரு லைனாக கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணேன் அதுக்கான லெவல்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் கார்ட்டூன் ட்ராயிங் இதே மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ இது வேணுமோ டெக்ஸ்ட் வச்சுட்டு கார்ட்டூன் ட்ராயிங் செட்மெட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு மேலே நம்ம கிரிட் எப்படி போடுறது கிரிட்டை வச்சு நம்ம வந்து ப்ராப்பராக ட்ராயிங் எப்படி சப்மிட் பண்ணுறதுன்றதை நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் அது அதுக்கப்புறம் எல்எஸ் சிஎஸ் அதெல்லாம் எப்படி எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் எஸ்டபிள்யூடி டீமை வச்சுன்றது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப